ఫ్రెండ్స్ టెక్ పీడియా ఛానల్ కి స్వాగతం ఈ రోజు వీడియోలో మనం వైర్లెస్ గా ఫోన్ నుంచి కంప్యూటర్ కి ఫైల్స్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు చూద్దాం ఈ చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి మీరు ఎంతవరకు ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయనైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలా క్లిక్ చేస్తే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికన్నా ముందే తెలుసుకోవచ్చు ఇక ఈ రోజు టాపిక్ లో వెళ్తే మనం వైర్లెస్ గా ఫోన్ నుంచి కంప్యూటర్ కి ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఇది చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ కానీ మీరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి మీరు ఫార్వర్డ్ చేసి చూసినట్టయితే మీరు ఏదైనా స్టెప్ మిస్ అవ్వచ్చు మిస్ అయితే ఈ ప్రాసెస్ పనిచేయకపోవచ్చు కూడా అందువల్ల వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఈ ప్రాసెస్ కోసం మనం ఈ రోజు ఈఎస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉపయోగించబోతున్నాం ఈఎస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఏ ఫోన్ లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ విధంగా ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అనమాట మీరు స్క్రీన్ పై చూస్తున్నారు కదా మీకు విండోస్ ఎక్స్ప్లోరర్ కనిపిస్తుంది అలాగే ఒక సైడ్ లో ఒక ఫోన్ స్క్రీన్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు ఈఎస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ అయ్యి కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట ముందుగా మీరు నోటిఫికేషన్ బార్ ని డ్రాక్ చేసి ఇక్కడ హాట్స్పాట్ ఎనేబుల్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఇదే హాట్స్పాట్ కి మీరు మీ కంప్యూటర్ ను కూడా కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట అయితే ఈ హాట్స్పాట్ నేమ్ అలాగే పాస్వర్డ్ మీకు తెలియనట్టయితే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ పై ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ పర్సనల్ హాట్స్పాట్ అని ఉంటుంది లేదా వైఫై హాట్స్పాట్ అని ఉంటుంది ట్యాప్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా స్క్రీన్ వస్తుంది ఇక్కడ సెటప్ వైఫై హాట్స్పాట్ ఉంది కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ దగ్గర ఐ ఐకోన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే మీకు పాస్వర్డ్ రివీల్ అవుతుంది పాస్వర్డ్ తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ నెట్వర్క్ నేమ్ చూస్తున్నారు కదా వాస్ అని ఉంది ఇక్కడ ఏ నెట్వర్క్ నేమ్ అయితే చూపిస్తుందో అదే నెట్వర్క్ మీరు కంప్యూటర్ ని కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట మీరు ఈ విధంగా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఈఎస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ కి వెళ్ళండి ఇక్కడ మెను ఓపెన్ చేసి నెట్వర్క్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది అక్కడ ట్యాప్ చేయండి కొంచెం కిందకి స్క్రాల్ చేసి రూట్ మేనేజర్ పై ట్యాప్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకి స్క్రీన్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ టర్న్ ఆన్ అనే బటన్ పైన ట్యాప్ చేయండి ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద ఒక అడ్రస్ కనిపిస్తుంది ఎఫ్టీపీ తో స్టార్ట్ అయ్యే ఒక అడ్రస్ కనిపిస్తుంది కదా ఇదే అడ్రస్ మీరు మీ కంప్యూటర్ బ్రౌజర్ లో కానీ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటే విండోస్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో కానీ కీ చేయాలన్నమాట మొత్తం అడ్రస్ కీ చేయాలి ఇంక్లూడింగ్ ఎఫ్టీపి ఇప్పుడు మనం ఈ అడ్రస్ విండోస్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో కీ చేయాలన్నమాట కానీ దానికన్నా ముందు మీరు మీ కంప్యూటర్ వైఫై ని వాస్ అనే నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను వాస్ అనే నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి వైఫై హాట్స్పాట్ నేమ్ అదే ఉంది కాబట్టి మీ ఫోన్ లో వేరే హాట్స్పాట్ నేమ్ ఉంటుంది మీరు ఆ హాట్స్పాట్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి ఈ విధంగా కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మొత్తం అడ్రస్ కీ చేయాలన్నమాట ఇంక్లూడింగ్ ఎఫ్టీపీతో ఎఫ్టీపీ కోలన్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ ఫార్టీ త్రీ డాట్ వన్ కోలన్ త్రీ సెవెన్ టూ వన్ ఈ విధంగా కీ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఇమీడియట్ గా మనకి ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ అన్ని కూడా చూపిస్తాయి అయితే మీకు ఇప్పుడు ఎస్డీ కార్డ్ లో ఉన్న ఫైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట మీరు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ కి స్విచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీ ఫోన్ ఈఎస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో ఇక్కడ త్రీ డాట్ తో ఐకాన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ సెట్ రూట్ డైరెక్టరీ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి ఇక్కడ మీకు బ్యాక్ ఆరో బటన్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ ట్యాప్ చేయండి చూస్తున్నారు కదా మీకు ఇక్కడ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ రెండు కూడా కనిపిస్తాయి అనమాట ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసి ఓకే చేశాను ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ ఏం చేయవలసిన అవసరం లేదు అలాగే ఉంచి సేమ్ ఎఫ్టీపీ అడ్రస్ ని మళ్ళీ ఇక్కడ కీ చేయండి అంటే ఎఫ్టీపీ కాలన్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ రెండు సార్లు వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ ఫార్టీ త్రీ డాట్ వన్ కాలన్ త్రీ సెవెన్ టూ వన్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కీ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి అనమాట ఈ విధంగా ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ మధ్య మనం స్విచ్ అవ్వచ్చు ఈ విధంగా ఈఎస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కనుక చాలా ఈజీగా వైర్లెస్ గా మీరు ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు మీ కంప్యూటర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ని ఫోన్ లో కాపీ చేయొచ్చు అలాగే ఫోన్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ని కంప్యూటర్ లోకి కాపీ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ప్రాసెస్ మీ అందరికి